एक्सरसाइज 1.1 देखना हमें आज और एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो पार्ट वन है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है ठीक है अगर रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको पहले से नहीं आता है तो काइंडली वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज वन तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं इसमें क्या गिवन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपको बताना है इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ठीक है वेरी फास्ट वन इसमें आपका क्या गिवन है एक सेट ए गिवन है इसमें एलिमेंट हमारा 1 टू 14 है और यहां पर हमारा रिलेशन डिफाइंड है ठीक है ना देखो मैंने पहले से लिखकर इसलिए रखा है आपको कि पहली बात ये है कि वीडियो का लेंथ मोस्टली हमने देखा है ज्यादा हो जाता है ठीक है ना और मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने हैं ठीक है ना इसलिए हमने पहले से लिखकर रखा कि आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाए ठीक है ना आपका समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करें यहां पे इसमें हमें क्या बताना है डिटरमाइन करना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है तो देखिए सेट ए हमारा गिवन है 1 टू 14 गिवन है ये रिलेशन हमारा गिवन है और ये एक्स वाई दोनों कहां बिलोंग कर रहा है ए में बिलोंग कर रहा है और हमारा रिलेशन क्या है थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी थ्री एक्स है ना अब एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां से वन लूंगा यहां पर तो वाई की वैल्यू कितनी थ्री होगी एक्स की वैल्यू टू पे वाई की वैल्यू सिक्स थ्री पे नाइन और फोर पे ट्वेल्व हो गया ठीक है ना अब बात आती है कि सर हमने फाइव पे फिफ्टीन क्यों नहीं लिया अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइव लेता तो वाई की वैल्यू कितनी फिफ्टीन आता ठीक है ना और एक्स वाई दोनों कहां बिलोंग कर रहा है ए में कहां कर रहा है ए में कर रहा है अगर मैं यहां एक्स वैल्यू फाइव लू तो फाइव तो बिलोंग करेगा लेकिन फिफ्टीन यहां वाई बिलोंग नहीं करेगा इसलिए हमने फाइव पे फिफ्टीन नहीं लिया ठीक है तो जो हमारा पॉसिबल रिलेशन बन रहा था जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे वो हमारा ये बन गया ठीक है अब आता थी रिफ्लेक्सिव की ठीक है तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल मैंने बताया है अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना है सेट को सेट में हमारा क्या एलिमेंट वन टू फोर्टीन है तो हमने देखा यहाँ पे वन वन इसमें नहीं है जो भी एलिमेंट यहाँ पे होते हैं सबका डबलेट यहाँ पे होना चाहिए हमने देखा कि यहाँ पे वन वन भी नहीं है टू टू भी नहीं है कुछ भी नहीं है बस मतलब यहाँ पे हमारा वन वन से लेकर वन वन टू टू सॉरी वन वन टू टू से लेकर फोर्टीन फोर्टीन तक हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में मतलब ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारा जितने भी एलिमेंट्स है सारा का सारा सबका डबलेट यहाँ पे होना चाहिए लेकिन हमारा इस रिलेशन में डबलेट नहीं है <coughs> या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज ए ए जो हमारा है ठीक <coughs> है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है ना इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव समझे ना ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वन टू फोर्टीन पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है इतनी बातें अब बात आती है हमारे को सिमेट्रिक है सिमेट्रिक में क्या हमारा सिमेट्रिक में हमने देखा यहाँ पे रिलेशन हमारा है इसमें हमारा वन थ्री हमारा एक ऑर्डर पेयर है वन थ्री वन थ्री का उल्टा हमारा होना चाहिए क्योंकि हम आपका सिमेट्रिक क्या होता है अगर आपका इफ ए बी बिलोंग करता है ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे रिलेशन में अगर ऐसा होता है ए बी बिलोंग करे और बी ए बिलोंग करे तो सिमेट्रिक है अगर ए बी बिलोंग करे बी ए बिलोंग ना करे तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है बात समझ में आ रही बात आपको तो अब हमने यहां पे देखा कि इसके अंदर वन थ्री तो है वन थ्री इसमें बिलोंग कर रहा है बट थ्री वन बिलोंग नहीं कर रहा है हमने किसी एक एलिमेंट को देखा कि एक एलिमेंट ने ही रिजेक्ट कर दिया कि हमारा सिमेट्रिक नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ना किसी एक पे देख लिया नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है हमने देखा कि यहाँ पे वन थ्री बिलोंग कर रहा है बट इसका रिवर्स थ्री वन बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है बात आती है ट्रांजेटिव की हमने देखा यहाँ पे वन थ्री बिलोंग कर रहा है ट्रांजेटिव क्या होता है इफ ए बी बिलोंग करे और BC बिलोंग करे तो AC का भी बिलोंग होना चाहिए हमने देखा AB बी बिलोंग कर रहा है ठीक है ना AB बिलोंग कर रहा है और थ्री के बाद थ्री से स्टार्ट कहाँ पर रहा है यहाँ पे हो रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग कर रहा है थ्री नाइन बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या बिलोंग होना चाहिए AC मतलब वन नाइन भी बिलोंग करना चाहिए तो हमने देखा यहाँ पे वन नाइन नहीं है वन नाइन नहीं है इसका मतलब ये हमारा ट्रांजेटिव नहीं है समझो आप अगर ये ए है ये बी है और ये सी है अगर ए बी बिलोंग करता है बी सी बिलोंग करता है तो ए सी को बिलोंग करना चाहिए यहां पर ए बी बिलोंग कर रहा था ए बी बिलोंग कर रहा था बी सी बिलोंग कर रहा था बट ए सी मतलब हमारा वन नाइन वन नाइन बिलोंग नहीं कर रहा था इसलिए हमारा ट्रांजिटिव नहीं है जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा क्लियरली बताया है ठीक है ना इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट रख रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ ठीक है ना फिर भी आप कॉमेंट बताना क्या मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट तो नहीं बता रहा ना इसका सेकेंड
इनोवेट तो ये हमारा क्या बन गया रिलेशन बन गया अब चेक करना क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है मुझे पता है आपको समझ में आ चुका है कि आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों नहीं है कि यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है वन वन नहीं है इसमें है वन वन टू टू नहीं है कोई एक एलिमेंट देख लो ना हमने देखा यहाँ पे हमने एलिमेंट वन लिया इसमें वन वन नहीं है बस खत्म इतना ही काफी है ठीक है ना सिंस वन वन नॉट बिलोंग्स टू आर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे क्या कि ए ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्मॉल सॉरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे फॉर ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है ना इट इज नॉट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इसलिए हमारा क्या नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है ना <coughs> अब बात आती है फॉर सिमेट्रिक की सिमेट्रिक की बात करेंगे हम यहाँ पे तो सिमेट्रिक में क्या होगा देखिए हमने देखा वन सिक्स बिलोंग कर रहा है बस इसका रिवर्स सिक्स वन बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो वन सिक्स बिलोंग कर रहा है बट सिक्स वन बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए हमारा क्या है सिमेट्रिक नहीं है इसके बाद आप ट्रांजिटिव देखते हैं ट्रांजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे और बहुत ही केयरफुली देखना है आपको ठीक है ना ट्रांजिटिव के लिए बहुत ही केयरफुली देखना है आपको ठीक है ना मैंने यहाँ मैंशन कर दिया है देखो यहाँ पे इफ अगर ए बी ट्रांजिटिव का रूल क्या होता है अगर ए बी बिलोंग करता है एंड बी सी बिलोंग करता है देन ए सी का बिलोंग होना चाहिए अगर ए बी बी सी ये दोनों फुलफिल हो गया और ए सी फुलफिल नहीं हो रहा है उस रिलेशन के अंदर में तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सॉरी वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता है बस में ट्रांजिटिव होने के लिए पहला दो का कंडीशन होना फुलफिल होना चाहिए तो इस पर चेक करेंगे इसमें देखो वन सिक्स है वन सिक्स है बट सिक्स वन सिक्स के बाद सिक्स से स्टार्ट कोई है यहां पर नहीं है ना तो मतलब ए बी है बी सी नहीं है तो हम ए की बात कर ही नहीं सकते सिमिलरली टू सेवन है फिर उसका सेवन से स्टार्ट ही नहीं है तो टू सेवन है आगे की बात हो ही नहीं रही है तो हम फिर ए बी है बी सी है ही नहीं है तो ए की बात कहां से करेंगे सेम यहाँ पे ए बी है बी सी नहीं है है ना अगर ये रिलेशन ऐसा होता है समझाने के लिए बता रहा हूँ सपोज यहाँ पे वन सिक्स होता ठीक है ना ये टू सेवन है ठीक है ना और मैं यहाँ पे कर देता सिक्स थ्री ठीक है ना ऐसा कर देता ठीक है ना तो मतलब क्या ये वन है उसके बाद सिक्स है तो ए बी हो चुका है बी सी हो चुका है उसके बाद वन थ्री ए सी ए सी इसमें नहीं है तब यह ट्रांजिटिव नहीं होता कि ए बी है बी सी भी है बट ए सी नहीं है मतलब ये दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है बट ए सी को फुलफिल नहीं कर रहा तो ये वाला रिलेशन जो है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता बट ये ट्रांजिटिव क्यों है ए बी है बी सी है ही नहीं है जब बी सी है ही नहीं तो हम ए सी की बात कैसे कर सकते हैं इसलिए मैंने यहां मैंशन कर दिया है कि हेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में बट वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है सो नो नीड टू लुक फॉर एक्स जेड इन आर है ना चाहे नो नो नीड टू लुक फॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू और ये देखने की जरूरत ही नहीं है या इन्हीं लिख दो ठीक है ना सही है ठीक है ना देर फोर इट इज नॉट ट्रांजिटिव लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंगली जो चाहते हैं आप लिख सकते हैं ठीक है ना समझ में बात आ गई ना ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ठीक है ना ए बी था इन सब में ए बी था बट बी सी नहीं था इसका भी ए बी है बी सी नहीं है इसका भी ए बी है बी सी नहीं है इसका भी ए बी है बी सी नहीं है जब बी सी है ही नहीं तो हम ए सी की बात कैसे करेंगे ठीक है तो ये हमारा ट्रांजिटिव वे नहीं है समझ में आ गई बात आपको इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका थर्ड देखते हैं थर्ड में क्या गिवन है आपका कि रिलेशन आर इन द सेट ए हमारा सेट में गिवन है वन टू सिक्स गिवन है और इसमें गिवन रिलेशन एक्स वाई है और कह रहे हैं वाई इज डिविजल बाई एक्स ठीक है ना अगर चाहते हैं इसका रिलेशन बनाना तो यहाँ पर रिलेशन बना लें आप ठीक है रिलेशन क्या बनेगा हमारा ए वन है तो वन वन हो जाएगा ठीक है ना इस तरीके से वन टू वन थ्री ठीक है ना और आपका इस टाइप से ये वन सिक्स तक हो जाएगा फिर उसके बाद आपका ये टू टू हो जाएगा फिर आपका ये टू फोर हो जाएगा तो ठीक है ना आपने देख लिया यहाँ पे ना हमने यहाँ पे रिलेशन बना दिया अगर बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव ठीक है ना तो एज वी नो एक्स इज डिविजल बाई एक्स यहाँ कह रहा है वाई इज डिविजल बाई एक्स है ना तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम अगर एक्स लिया तो एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स इज डिविजल बाई एक्स यस एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में आप देखो ना अगर यहाँ पे वन तो वन 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 क्या होगा वन को वन डिवाइड आराम से कर लेगा टू को टू डिवाइड कर देगा थ्री को थ्री करेगा फोर को फोर फाइव को फाइव सिक्स को सिक्स है ना मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट सबको सेटिस्फाई कर रही है तो ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव हो गया सेमेट्रिक के लिए एज टू फोर इसमें से देखो अगर यहाँ पे टू फोर है ये टू फोर जो है डिविजल है तो ये हमारा फोर टू जो है ना ये टू फोर टू फोर मैंने दो बार लिख दिया हूँ चलो यहाँ पर लिख देता हूँ टू टू यहाँ पर लिख दिया ठीक है ना ये टू टू हो गया टू फोर हो गया ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखो अगर टू फोर हमारा डिविजल है है ना टू फोर अगर ये टू फोर है ना टू फोर बिलोंग कर आर में मतलब फोर इज डिविजल बाई टू बट फोर टू मतलब क्या टू इज नॉट डिविजल बाई फोर है ना अगर नहीं है तो ये हमारा क्या है सिमेट्रिक नहीं है समझ में बात आ रही ना ये x है पहले वाला दूसरा वाला वाई है तो वाई जो
ये बिलोंग कर रहा है आर में ठीक है ना मतलब ये वाई जो है एक्स को डिवाइड कर रहा है अब वन वन के बाद ये वन टू ले लो ठीक है ना वन वन बिलोंग कर रहा है और वन टू बिलोंग कर रहा है ठीक है ना इसका मतलब वन वन बिलोंग कर रहा है वन टू बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे फिर से वन टू आ रहा है ठीक है ना वन टू तो वन टू भी बिलोंग कर रहा है हाँ कर रहा है तो ये हमारा क्या है आप देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा ये डिविजल है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है इसमें कोई परेशानी है आपको आई होप कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखिए मैंने लैंग्वेज के थ्रू लिख दिया हुआ हूँ तो आपको समझ में आ चुका होगा कि लैंग्वेज कैसे बना के लिखना है अब अगला जो क्वेश्चन मैं करूंगा तो हो सकता है मैं सिर्फ समझाऊंगा कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है समेट्रिक क्यों है ट्रांजेटिव क्यों है ठीक है ना अब इतने लैंग्वेज लिख कर नहीं दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिख इसलिए दिखा दिया कि आपको लैंग्वेज लिखना भी है कि आपको पेपर में कैसे लैंग्वेज लिखना है ठीक है ना समझ में आपको आ चुका है लैंग्वेज लिखना तीन क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिख दिखा दिया ठीक है ना इससे नोट डाउन कर लें आप क्वेश्चन फोर देखते हैं इसमें गिवन आपका है कि रिलेशन आर इन दट जेड ऑफ ऑल दी इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू में एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर ठीक है ना ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ठीक है तो इसमें अगर मैं बताना है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर है तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँगा तो बहुत सिंपल सा फंड है यहाँ पे कि एक्स माइनस एक्स जो है इज एक्स माइनस एक्स को अगर करेंगे आप यहाँ पे जैसे एक्स माइनस वाई है तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं एक्स माइनस एक्स करूँ तो इक्वल टू में जीरो है विच इज क्या विच इज एन इंटीजर ये हमारा क्या इंटीजर है जब इंटीजर है ठीक है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो रहा है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये हमारा क्या है इट इज रिफ्लेक्सिव इट इज रिफ्लेक्सिव ये हमारा रिफ्लेक्सिव है ठीक है अब देखते हैं सेमेट्रिक ठीक है तो देखते हैं सेमेट्रिक में क्या होता है यहाँ पे देखें इफ एक्स माइनस वाई अगर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर अगर वो हमारा इंटीजर होता है ठीक है ना तो इम्प्लाइज दैट वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन ऑल्सो एन इंटीजर ठीक है ना ये भी हमारा क्या होगा इंटीजर होगा इंटीजर क्यों होगा पता ही आपको अब बहुत सिंपल देख लें यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर सपोज आपने वन माइनस थ्री ले लिया वन माइनस थ्री कितना आएगा होता है ये माइनस का टू तो थ्री माइनस वन इक्वल टू क्या टू माइनस टू भी इंटीजर है टू भी इंटीजर है ठीक है ना तो वन माइनस थ्री या थ्री माइनस वन दो इंटीजर ही हो रहा है ना या पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो नहीं रही है सिंपली इंटीजर की बात की जा रही है ठीक है ना यहाँ पे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये बिलोंग कर रहा है ठीक है ना तो ये हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x माइनस में सॉरी x माइनस वाई हमारा इंटीजर है y माइनस जेड भी हमारा इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे मतलब ये हुआ कि x y जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाइज दैट y x भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्स ये सेमेट्रिक है ये हमारा क्या है सेमेट्रिक है इट इज ऑन सेमेट्रिक ठीक है ना लैंग्वेज लिख लेना आप अगर बात करूँ ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव में क्या होगा बहुत सिंपल है सिंपल ही इफ एक्स माइनस y इज एन इंटीजर अगर ये हमारा इंटीजर है तो y माइनस जेड इज वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर इफ एक्स माइनस वाई इज एंटीजर एंड y माइनस जेड इज एन इंटीजर ठीक है ना तो आपको पता है कि इंप्लाइज दैट x माइनस जेड एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर बिल्कुल इंटीजर होगा ठीक है ना आप लिख लो इंटीजर यहाँ पे इंटीजर कैसे होगा आप एग्जाम्पल देख लो जैसे मान लो कि वन माइनस थ्री है वो हमारा माइनस का टू हो गया ठीक है थ्री माइनस में फोर है ये मान लेते हैं यहाँ कितना माइनस का वन जाता है वन माइनस का फोर कितना आएगा माइनस का थ्री ठीक है सारे के सारे क्या इंटीजर ही तो है ठीक है अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में एंड वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज दैट एक्स जेड भी क्या हो रहा है आपका बिलोंग कर रहा है आर में तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी है ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ठीक है और ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं इक्वेलेंस रिलेशन अगर पूछा जाता तो ये हमारा इक्वेलेंस होता ठीक है ना चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं फिफ्थ में देखते हैं एक दो करवा देता तो हूँ फास्ट बोल के करवाऊंगा ठीक है ना इसमें क्या लिखा हुआ है कि फिफ्थ ए में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस आप बताओ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो एक्स वर्क एट द सेम प्लेस इट है ना एक्स अपने आप का वहीं पे तो काम कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक की बात करूंगा करूंगा तो क्या होगा एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस अगर एक्स वाई सेम प्लेस पर काम करता है तो वाई एक्स भी क्या होगा सेम प्लेस पर काम कर रहा है 
तो एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा क्या है सिमेट्रिक भी है ट्रांजेटिव की बात करो इफ एक्स वाई ठीक है ना अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहा है वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो एक्स जेड भी क्या करेगा सेम प्लेस पे ही तो काम करेगा मान लो कि यहाँ पे मैं एक्स हूँ यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड है अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहा है वाई जेड सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो एक्स जेड भी क्या होगा सेम प्लेस पे तो काम कर रहा है मतलब ये हमारा क्या है ट्रांजेटिव भी है ठीक है ना लैंग्वेज लिखेंगे सही से बी वाला पार्ट में क्या कर रहा है कि एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकलिटी सेम हो गया जो आपने ए वाला पार्ट क्या उसी टाइप का हो गया ठीक है ना खुद से कर लेंगे आप सी वाले में देखे क्या है एक्स इज एग्जैक्टली सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एक्स इज एग्जैक्टली सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन वाई ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है अगर हमने एलिमेंट एक्स लिया तो उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए तो यहाँ पे क्या बोला एक्स इज सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन वाई तो एक्स कांट भी सेवन सेंटीमीटर टॉलर देन इट सेल्फ एक्स अपने आप से सात सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है बात समझ मारी कि नहीं रिलेशन जो दे रहा है एक्स और वाई के बीच में एक्स जो है वाई से सेवन सेंटीमीटर टॉलर है रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो एक्स अपने आप से सात सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता ना कोई भी इंसान अपने आप से सात सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है नहीं ना कोई भी इंसान अपने आप से इक्वल होगा क्लियर थी बात है इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ये सीमेट्रिक नहीं है अगर एक्स वाई से सेवन सेंटीमीटर टॉलर है तो वाई अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो y जो है x से 7 सेंटीमीटर क्या होगा स्मॉलर होगा बड़ा नहीं होगा मान लो ये x है ये y है ये x जो है y से 7 ये 7 सेंटीमीटर से बड़ा है तो y इससे क्या है 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया ना तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है अगर x y से बड़ा है तो y x से छोटा है बात समझ में आएगी नहीं आ रही है तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजेटिव क्यों नहीं होगा कि ये हमारा एक्स वाई से सेवन सेंटीमीटर टॉलर है वाई जेड से सेवन सेंटीमीटर टॉलर होगा तो एक्स और जेड के बीच का जो कनेक्शन होगा वो कितना आएगा फोर्टीन का हो जाएगा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्लियर है बता दूं क्या देखो यहाँ पे समझो अगर यहाँ पे एक्स के बारे में क्या कर रहा है एक्स जो है वाई से सेवन सेंटीमीटर एक्स जो है वाई से सेवन सेंटीमीटर हो गया और वाई जो है जेड से कितना है सेवन सेंटीमीटर टॉलर है अब बताओ एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन होगा एक्स तो वाई से ऑलरेडी सात सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से सात सेंटीमीटर बड़ा है इसका मतलब एक्स जो है जेड से कितना बड़ा हो जाएगा एक्स जो है जेड से चौदह सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ठीक है कि नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो इसलिए ये हमारा क्या नहीं है ट्रांजेटिव नहीं है ठीक है इतनी बातें इसका डी पार्ट देखते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एक्स हमारा क्या है वाइफ है वाई का अब यहां देखो कि इसमें क्या है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कांट बी वाइफ हर सेल्फ है ना एक्स अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता कोई भी अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता मतलब यहां रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है ठीक है कि नहीं ये सिमेट्रिक भी नहीं है इफ एक्स जो है वाई का वाइफ है तो वाई जो है एक्स का वाइफ नहीं हो सकता एक्स वाई का वाइफ है तो वाई जो है एक्स का हस्बैंड है तो यहां इसका रिवर्स नहीं हो रहा ना एक्स वाई का वाइफ तो है लेकिन वाई जो है एक्स का वाइफ नहीं हो सकता तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है ये हमारा ट्रांजिटिव होगा ट्रांजिटिव क्यों होगा इसके पीछे का कारण समझो अगर एक्स जो है ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला था ट्रांजिटिव के लिए हमेशा याद रखा करो ठीक है ना ट्रांजिटिव के लिए हमने ये कहा था अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है देन ए सी का बिलोंग करना कंपल्सरी है सॉरी ए सी का ठीक है ना ए बी और बी सी ये दोनों हो जाए तो ये दोनों को हो जाने के बाद इसका बिलोंग करना कंपलसरी है अगर ये दोनों बिलोंग ही नहीं कर रहा है मतलब इन दोनों में से मतलब अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसकी बात कैसे करेंगे बात समझ भाई देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एक्स अगर वाई का वाइफ हो चुका है देखो यहां पर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई तो वाई कांट बी कांट बी वाइफ ऑफ जेड क्योंकि वाई एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई क्या मेल है वाई क्या हमारा मेल हो गया अब मेल जो है किसी का भी वाइफ तो नहीं होगा ना तो वाई कांट बी वाई कांट बी वाइफ ऑफ जेड मतलब यहां पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन में बट ये जो वाई जेड है ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में जब एक्स वाई बिलोंग कर दिया वाई जेड बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो अब एक्स जेड की बात कहां से करेंगे तो बाई डिफॉल्ट हमारा क्या है ट्रांजिटिव है बात समझ में अगर ये हो जाता और ये भी हो जाता उसके बाद एक्स जेड नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होता ठीक है इतनी बातें ठीक है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं क्वेश्चन टू देखते हैं इसमें गिवन आपका शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज हाँ हमारा यहाँ पर रिलेशन गिवन है और बताना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना तो
बात समझ में आ गई ना और क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि जो ए बी है ना वो दोनों बिलोंग कहाँ कर रहा है रियल नंबर पे ए बी जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है ये आर फोर यहाँ रियल नंबर ये क्या हमारा रियल नंबर है ठीक है ना रियल नंबर ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर ले ठीक है ना अगर बात की जा रही है रिफ्लेक्सिव की ठीक है ना तो अब हमें चेक करना है कि पहले तो शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि हमें इसको बाइकआउट करने की कोशिश करना है कि हमारे रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है ना अगर हम बाइकआउट करने की कोशिश करें रिफ्लेक्सिव नहीं है और उसके बाद रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो ही हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है ठीक है ना पहले कोशिश क्या होगी इसको हम फेल करें अगर ये हमारा यहाँ पे आर क्या है हमारा रियल नंबर है सपोज करो अगर आपने यहाँ पे टू ले लिया ठीक है और यहाँ पे टू ले लिया अगर हम टू टू ले तो ये रियल नंबर है ना तो ये टू लेस देन इक्वल टू में टू का स्क्वायर मतलब बात सही है जो फोर जो है टू से बड़ा होता है बात तो सही है ना अगर यहाँ मैं यहाँ ले लूँ थ्री थ्री ले लूँ ठीक है ना मतलब थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन जो होता है थ्री से क्या बड़ा होता है ना बात सही है कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी ले लो अगर मान लो सपोज यहाँ माइनस का फोर ले लिया और आपने क्या ले लिया माइनस का फोर ले लिया ठीक है ना तो माइनस का फोर मोर देन इक्वल टू माइनस का फोर का स्क्वायर ठीक है ना तो माइनस फोर लेस देन इक्वल टू में सिक्सटीन बात सही है सिक्सटीन जो है माइनस फोर से बड़ा है तो आपको क्या लग रहा होगा अरे सर सब पे ट्रू हो रहा है मतलब सब पे ट्रू हो रहा है और क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि शो करो कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बट हम यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सब पे ट्रू यहाँ भी ट्रू है यहाँ भी ट्रू है यहाँ भी ट्रू है मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है है ना कंडीशन को फुलफिल कर रहा है देखो लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना ये है कि हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर हमारा सिर्फ इंटीजर नहीं होता है ये हमने सिर्फ इंटीजर्स लिए हैं फ्रैक्शनल नंबर भी तो हमारा क्या होता है रियल नंबर होता है तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो मान लो कि हमने यहाँ पर ले लिया वन बाई टू वन बाई टू या आप ले लो वन बाई थ्री वन बाई थ्री कुछ भी ले लो सिर्फ ठीक है ना अगर मैं यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू ले लूँ अगर मैं यहाँ पे वन बाई टू वन बाई टू ले लूँ तो वन बाई टू लेस देन इक्वल टू में वन बाई टू का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हो गया विच इज़ फॉल्स ये हमारा क्या है विच इज़ फॉल्स ये हमारा हो ही नहीं सकता क्यों नहीं सकता आप देखो वन बाई टू जो है नॉट इक्वल नहीं हो मतलब सॉरी इक्वल कह रहा हूँ वन बाई टू जो है वन बाई टू के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है ये वाला जो इससे बड़ा होता है वन बाई टू मतलब कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव और ये वन बाई टू का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया वन बाई फोर वन बाई फोर कितना है देखो यहाँ पे वन को डिवाइड करो फोर से ठीक है ना फोर पॉइंट जीरो ठीक है ना फोर टू जो एट टू जीरो तो कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है ये जीरो पॉइंट फाइव तो बड़ा कौन ये बड़ा है ना मतलब ये क्या हो रहा है ये फॉल्स हो रहा है विच इज फॉल्स तो ये हमारा क्या इट इज इट इज नॉट इट इज नॉट वॉट रिफ्लेक्सिव ये रिफ्लेक्सिव नहीं है फिर से बताऊँ मैं फिर से बोलूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वन बाई टू वन बाई टू ये भी तो हमारा क्या रियल नंबर है ना हम सिर्फ इंटीजर ले रहे थे ठीक है ना रियल नंबर भी तो लेकर देखो ठीक है ना जब भी यहाँ पे शो दैट चेक वेदर की बात की जाती है ना तो आप सबसे पहले वहाँ ये चेक करो कि ये फेल हो रहा नहीं हो रहा है आपको फेल करने पर कोशिश करना आप फेल करने की कोशिश कर रहे हो और फेल नहीं हो रहा है तब उसको हम ट्रू मानेंगे समझे कि नहीं हमने देखा कि हम जैसे हमने फ्रैक्शन लिया और फ्रैक्शन पर ये फेल कर गया तो ये हमारा क्या नहीं है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसके बाद सेमेट्रिक देखते हैं सेमेट्रिक में क्या होगा आपका सपोज हमने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लिया इफ है ना वो क्या ले लिया हमने मान लेते हैं हमने यहाँ पे टू सिक्स ले लिया ठीक है ना टू सिक्स टू सिक्स लेंगे तो ए हमारा टू है बी हमारा क्या सिक्स है ठीक है ना मतलब क्या टू लेस देन इक्वल टू में सिक्स का स्क्वायर बिल्कुल सही है सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स जो हमारा है टू से बड़ा होता है कि ये हमारा क्या विच इज ट्रू ये ट्रू है विच इज ट्रू ये बिल्कुल सही है ठीक है ना इसका मतलब यहाँ पे टू सिक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में ठीक है ना बट यहाँ पे देखिए यहाँ बिल्कुल इसके बाद टू सिक्स के बाद क्या सिक्स टू लेंगे अगर सिक्स टू की बात आ रही है सिक्स टू की बात आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिक्स होगा अब ए की प्लेस पे क्या है सिक्स है बी की प्लेस पे क्या है टू है तो सिक्स लेस देन इक्वल टू में कितना आएगा टू का स्क्वायर विच इज फॉल्स ये हमारा क्या हो गया फॉल्स कर गया ना बात समझ में आ रही है बी पहले आ गया है ना तो ये सिक्स हमारा फोर का स्क्वायर मीन फोर जो है छः से बड़ा होता नहीं है तो विच इज फॉल्स विच इज विच इज़ फॉल्स ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ठीक है ना मतलब यहाँ पे क्या हो गया सिक्स टू जो हमारा है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में ए बी बिलोंग कर गया बट बी सी बिलोंग सॉरी ए बी बिलोंग कर गया बट बी ये बिलोंग नहीं कर रहा है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है इसमें कोई परेशानी ए बी बिलोंग कर रहा है बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है ए बी ए ए बी बिलोंग कर गया बी ए नहीं कर रहा ठीक है ना इसलिए हमारा ये क्या नहीं है ये हमारा सीमेट्रिक नहीं है अब बात आती है कि इसके ट्रांजेटिव की बिल्कुल
अगर आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर लेके चलेंगे ना तो इंटीजर जो है ना आपका क्या करेगा रूल को फुलफिल करता चला जाएगा ठीक है ना बट यहाँ पे शो करना है कि हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा ठीक है ना तो अगर मैं सपोज यहाँ पे ना इसका एक ट्रिक याद रखो ठीक है ना आप ना कोई भी एक डिजिट ले लो ठीक है ना सपोज हमने एक डिजिट ले लिया फाइव ठीक है ना फाइव से जस्ट छोटा एक डिजिट ले लो अगर सपोज हमने उसमें मान लिया फोर ठीक है ना ये फाइव है ये फोर है अब एक इसके बाद क्या करना है इसमें आपको एक ट्रिक ये है कि फाइव और फोर के बीच में एक नंबर ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करूँ मैं तो फोर से बड़ा हो एक नंबर हमें यहाँ पे ऐसा लेना है एक नंबर यहाँ पे हमें ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करूँ तो वो मोर देन कितना फोर हो बट लेस देन कितना हो फाइव हो है ना फाइव देखो एक डिजिट लो अब जैसे हमने फाइव लिया फाइव से एक छोटा डिजिट ले लो फोर ले लिया ठीक है ना अब इन दोनों के बीच में एक नंबर हमें ऐसा लेना है कोई डिजिट एक ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर फोर से बड़ा हो बट फाइव से छोटा हो ठीक है ना तो क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पे टू पॉइंट वन ले लूँ ठीक है ना टू पॉइंट वन तो बताए ट्वेंटी वन को ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना फोर फोर वन होता है टू पॉइंट वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू पॉइंट वन मतलब क्या फोर पॉइंट फोर वन ठीक है ना तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे टू पॉइंट वन ले लूँ जो थर्ड वाला नंबर है अगर उसको मैं टू पॉइंट वन ले लूँ तो टू पॉइंट वन का स्क्वायर कितना आएगा फोर पॉइंट फोर कितना आएगा आपको ये फोर पॉइंट फोर वन आएगा ठीक है ना तो फोर पॉइंट फोर वन फोर से बड़ा होता है लेकिन बट फाइव से छोटा होता है तो ये जो तीन नंबर हम यहाँ पर लेंगे ना वो कैसे लेंगे फाइव फोर इसको मान लिया हमने कि ये हमारा ए है ये मान लिया बी है और ये सी है ठीक है ना चलो यहाँ देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए यहाँ लिख देना फोर ट्रांजिटिव ठीक है रूल याद रखेंगे रूल याद नहीं रखेंगे ना तो एग्जाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है ना कि फिर वो क्या होता है ना कि कितना भी कोशिश करेंगे मैं रैंडम करूं फिर वहां पे बहुत परेशानी हो जाती है ठीक है कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको माइंड में रखनी होते हैं ठीक है थीके? अब यहां पे देखो कि अगर मैं ले लूँ पहले क्या आप फाइव फोर ले लो ठीक है ना फाइव फोर ले लो ठीक है ना अगर फाइव फोर की बात करें तो अगर ये मेरा ए ये बी है मतलब फाइव लेस देन इक्वल टू में फोर का स्क्वायर ट्रू है बिल्कुल ट्रू है फाइव जो हमारा है लेस देन किससे है फोर का स्क्वायर में सिक्सटीन से छोटा है मैं सिक्सटीन फाइव से बड़ा है मतलब विच इज ट्रू ये हमारा क्या ट्रू है जब ये ट्रू है मतलब क्या हुआ यहाँ पे फाइव जो है और फोर जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में ठीक है इतनी बात है ए बी हो गया इसके बाद हम बी सी लेंगे ये बी और ये सी है ठीक है ना मतलब इसके बाद फोर जो हमारा है वो लेस देन इक्वल टू कितना है टू के स्क्वायर से ये भी हमारा क्या है ट्रू है ये भी हमारा ट्रू है ये भी ट्रू है ना क्योंकि ये हमारा फोर जो है लेस देन इक्वल टू कितना फोर पॉइंट हो गया तो ये हमारा ट्रू है लैंग्वेज लिखना तो मैंने समझा दिया लैंग्वेज कैसे लिखना है ठीक है कि नहीं तो इसका मतलब ये है कि फोर कॉमा टू पॉइंट वन जो है ये बिलोंग कर रहा है आर में ठीक है ना जब हमारा ये ए बी है अगर ये ए है ये बी है ठीक है ना और ये सी है और ये डी है तो ए बी जो हमारा है वो बिलोंग कर गया है सी डी भी बिलोंग कर गया है अगर हमारा ए सी क्या कर रहा हूँ मैं ये बी सी है ठीक है ना ये ए बी है ये बी सी है ठीक है ना अगर ए बी बिलोंग कर चुका है बी सी बिलोंग कर चुका है अगर ए सी बिलोंग कर जाएगा तो ये हमारा ट्रांसिटिव होगा नहीं तो नहीं होगा बट हमें यहाँ पे फेल करना है ठीक है कि नहीं हमारा ए सी बिलोंग नहीं करेगा वो देखना है अब ए सी की बात करें तो कितना हमारा ये फाइव है और सी कितना हमारा टू पॉइंट वन है ठीक है ना बात समझ में आ गई तो फाइव लेस देन इक्वल टू में ठीक है ना फाइव लेस देन इक्वल टू में टू पॉइंट वन का स्क्वायर करेंगे आप ठीक है इतनी बात है तो ये फाइव है लेस देन इक्वल टू फोर पॉइंट फोर वन क्या आप एक बात बता सकते हैं क्या फाइव जो है फोर पॉइंट फोर वन से छोटा होगा नहीं होगा ना मतलब ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ये जब फॉल्स हो गया इसका मतलब ये हुआ कि फाइव कॉमा टू पॉइंट वन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अच्छे से लैंग्वेज लिखना मैं सिखा दिया हूँ ना अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे मेन तो आपको समझना है कि क्या हो रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है ठीक है ना ट्रिक क्या है कोई भी एक डिजिट ले लो उससे उससे छोटा एक डिजिट ले लो उसके बाद एक नंबर ऐसा सोचो आप जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो बट इससे छोटा हो ठीक है ना उसी पर वर्क कर लो बस काम खत्म ठीक है कि नहीं क्लियर बात इसे नोट आउट कर लें आप क्वेश्चन थर्ड देखते हैं थर्ड में चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एज रिलेशन गिवन है बताना है आपको कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है ठीक है ना जहां पे चेक वेदर की बात की गई है तो आपको पूरा कोशिश करना है कि आप इसमें ध्यान से देखना है हमेशा फेल करने की तरफ जाना होता है जहां भी चेक वेदर की बात की गई तो ये सबसे प्राइम टारगेट ये है कि हमें ये ये कोशिश करना है कि
इतनी बातें क्लियर हो गई ना कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों हमारा सेट में बिलोंग कर रहा है ठीक है ना ए की वैल्यू फाइव पुट करने पे बी की वैल्यू सिक्स बट यहाँ पे सिक्स भी था अगर मैं यहाँ पे सिक्स पुट करूँ ए के प्लेस पे तो बी की वैल्यू कितनी है सेवन सेवन यहाँ पे नहीं है तो ए बिलोंग करेगा बी बिलोंग नहीं करेगा ना इसलिए हम यहाँ पे सिक्स सेवन नहीं लिए ठीक है ना इतनी बात हो गई ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वन वन है ही नहीं है जिसमें एलिमेंट है यहाँ पे वन वन नहीं है मेंशन कर देना कि यहाँ पे वन वन जो आपका है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ठीक है ना उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव की अगर वन सॉरी सिमेट्रिक वन टू बिलोंग कर रहा है क्या टू वन बिलोंग कर रहा है टू वन बिलोंग नहीं कर रहा है ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है ट्रांजिटिव की बात करते हैं वन टू बिलोंग कर रहा है टू थ्री बिलोंग कर रहा है बिलोंग कर रहा है तो वन थ्री बिलोंग कर रहा है इसमें वन थ्री बिलोंग नहीं कर रहा है ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है तो ये हमारा सिमेट्रिक है न सॉरी न तो रिफ्लेक्सिव है न ही सिमेट्रिक है और न ही ये ट्रांजिटिव है ठीक है ना समझ में अगली बात आपको क्वेश्चन फोर देखते हैं फोर में आपका यहाँ पर रिलेशन गिवन है और ये जो आपका है रिलेशन जो डिफाइंड है वो रियल नंबर पे है किसमें है रियल नंबर पे ठीक है ना जो हमारा ए बी है ए बी दोनों कहाँ बिलोंग कर रहा है इस रियल नंबर पे ठीक है ना आपको और बताना ये हमारा इसमें क्या बताना है आपको इट शो दैट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सेमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट ये सेमेट्रिक नहीं है बताना है बहुत सिंपल सा सिंपल सी बात है अगर मैं बात करूँ फॉर रिफ्लेक्सिव अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आएगा यहाँ पे ए ठीक है ना लेस इन इक्वल टू ए की बात होगी अगर ए भी है तो ए ए पे जाना चाहिए ठीक है कि नहीं तो आपको पता है ना कि लेस इन इक्वल टू मतलब क्या है या ए ए से इक्वल हो या ए से छोटा हो तो दोनों में एक ऑप्शन क्या हमारा हो रहा है ए ए से क्या हमारा इक्वल है जब ए ए से इक्वल है तो इसका मतलब क्या है ए ए जो हमारा है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे रियल नंबर पर ठीक है ना सॉरी रियल नंबर करो रिलेशन में ये बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा क्या है इट इज रिफ्लेक्सिव ये हमारा रिफ्लेक्सिव है ठीक है ना अब बात होती है सिमेट्रिक के लिए तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए देखते हैं ठीक है ना ये सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा अगर एफ यहाँ पे अगर आपका ए बी जो है ठीक है ना वो बिलोंग करता है आर मेट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ए हमारा लेस एन इक्वल टू बी है ए हमारा क्या है लेस एन बी है लेस एन इक्वल टू बी है ठीक है ना तो बी जो हमारा होगा ना वो लेस एन इक्वल टू ए नहीं होगा कैसे सपोज देखो अगर मैंने मान लिया कि टू हमारा लेस एन थ्री है ठीक है ना टू हमारा क्या है लेस एन थ्री है तो क्या थ्री टू से छोटा होगा क्या नहीं होगा ना ये फॉल्स हो गया ना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अब यहाँ इक्वल लगा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ना बट यहाँ पे थ्री जो है टू से बड़ा है थ्री जो है टू से बड़ा है तो थ्री टू से छोटा नहीं हो सकता है ये लेस देन इक्वल टू को मतलब समझ में आ रहा है ना दोनों में से कोई एक होना चाहिए बात समझ में आ रही कि नहीं है तो टू जो थ्री से इक्वल नहीं है लेकिन जो थ्री जो है टू से बड़ा तो है ना बट यहाँ पर तो दोनों को फिल कर रहा है थ्री टू से इक्वल भी नहीं है थ्री टू से बता रहा छोटा है तो ये फॉल्स हो गया ना तो ये फॉल्स हो गया मतलब ये हमारा क्या नहीं है ये हमारा और सिमेट्रिक नहीं है ठीक है ना मतलब यहाँ पर जो आपका है ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में बट यहाँ पर क्या हो रहा है बट बी ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में ठीक है ना मतलब ये हमारा क्या ये फॉल्स है मतलब बी लेस एन इक्वल टू ए बी लेस एन इक्वल टू ए ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ठीक है ना ये फॉल्स हो गया और ये हमारा क्या है ये हमारा यहाँ पे ट्रू है ठीक है ना इसलिए हमारा क्या नहीं है ये हमारा नहीं है सिमेट्रिक इसके बाद बात आती है किसकी ट्रांजिटिव की बात आती है तो आप डायरेक्टली समझा रहा हूँ अगर टू हमारा क्या है थ्री से छोटा है हाँ ठीक तो है अगर टू हमारा थ्री से छोटा है ठीक है ना ये अगर मैं ये ए है ये बी है तो फिर थ्री जो हमारा ये फाइव से छोटा है ये मान लो बी ये सी है ठीक है ना तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में कंडीशन फुलफिल कर रहा है अब ए सी की बात करते हैं टू और फाइव की तो टू भी हमारा क्या है फाइव से छोटा है बात सही है ना तो ये हमारा क्या ट्रांजिटिव है ये हमारा सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है इसके बाद बात करते हैं हम किसकी इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की फाइव में क्या लिखा हुआ है चेक वेदर द रिलेशन जो रिलेशन गिवन है आपका ए बी सच देट ए हमारा लेस एन इक्वल टू बी स्क्वायर है आर में हमारा क्या यहाँ पे ए बी सच देट ए लेस एन इक्वल टू में बी क्यूब है सॉरी बी क्यूब है ठीक है ना इसमें क्या चेक वेदर जहाँ पे चेक वेदर की बात की जाती है ना मैंने फिर से बता रहा हूँ पूरी कोशिश इस पर होती है कि हमें चेक करना है कि ये फेल है ठीक है ना फेल करने की कोशिश करो अगर ट्रू हो जाता है तो ही हमारा वो ट्रू है ठीक है ना अब यहाँ कर चेक वेदर ठीक है ना तो हमारे टारगेट क्या है कि इसे फेल करने की कोशिश करें ठीक है ना और यहाँ पे भी ए बी जो है आपको कहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है ठीक है तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर लेके चलोगे अगर मैं बात करूँ इसकी रिफ्लेक्सिव की बात करूँ ठीक है ना अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ अगर मान लो आपने टू ले लिया यहाँ पे टू ले लिया ठीक है ना तो ये
ठीक है ना इसके मतलब सेमेट्रिक देखते हैं सेमेट्रिक में देखिए अगर अगर सपोज हमने यहाँ पे ऐसा बोला कि इफ वन सिक्स है ठीक है ना वन सिक्स बिलोंग कर रहा है आर में अगर वन सिक्स बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा ए है ये हमारा बी है ठीक है ना तो हमारा वन लेस एन इक्वल टू में सिक्स का क्यू मतलब वन लेस एन इक्वल टू में टू वन सिक्स ये हमारा क्या ट्रू है अब इसका उल्टा देखते हैं है ना सिक्स वन देखते हैं सिक्स वन बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है तो सिक्स वन की बात करेंगे तो सिक्स है ना तो सिक्स हमारा क्या लेस एन इक्वल टू में वन का क्यूब जो कि क्या है फॉल्स है बिल्कुल भी नहीं सकता है वन का क्यूब कितना वन वन सिक्स से बड़ा हो ही नहीं सकता है फॉल्स हो गया ना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ए बी बिलोंग कर रहा है ए बी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ठीक है ना बट बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या नहीं है ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है ठीक है ना अच्छे से लैंग्वेज लिख के करेंगे ठीक है ना इसके बाद देखें आप बात आती है कि इसके ट्रांजिटिव की इसमें भी ट्रांजिटिव जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ना ट्रांजिटिव बहुत केयरफुली देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मान लो रैंडम को एक नंबर ले लो सपोज हमने यहाँ फोर ले लिया ठीक है ना फोर लेने के बाद इसका बिल्कुल हाफ ले लो टू ठीक है ना हमने फोर लिया उसका हाफ ले लो टू आपको याद है ना कि मैंने इससे पहले जो अगर यहाँ पे था आपका ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर उसमें क्या बोला था मैंने आप फाइव लो तो फाइव से जस्ट पहले वाला नंबर एक ले लो ठीक है ना उसके बाद एक नंबर ऐसा लेना होता था जिसका स्क्वायर इससे बड़ा होता था फोर से और फाइव से क्या छोटा होता था ठीक है स्क्वायर फोर से बड़ा हो फाइव से छोटा हो बट इसमें क्या करो आप रैंडम को एक नंबर ले लो और वो नंबर ले लो उसका हाफ नंबर यहाँ पे ले लो ठीक है ना लेने के बाद कोई नंबर ऐसा यहाँ पे लो आप कोई नंबर एक ऐसा यहाँ पे लो जिसका क्यूब जो हो इससे बड़ा हो ठीक है ना बट फोर से क्या हो छोटा हो बात समझ में यहाँ पे क्यूब इवन है ना तो ऐसा कोई नंबर सोचे आप ठीक है ना अगर मैं यहाँ पे फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन कितना टू ट्वेंटी फाइव चलो यहाँ पे देखते हैं एक मिनट ठीक है ना 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने में 225 हो जाएगा फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताएं ट्वेंट इसको मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँ क्या हाँ ठीक है तो देखिए हमने कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया इतना गया फिर इसको मल्टीप्लाई किया 15 से इतनी वैल्यू आ गई ठीक है ना तो फिफ्टीन मंथ अब हमने इसके और इसके बीच में एक नंबर ले लिया वन पॉइंट फाइव क्या ले लिया हमने वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव किया आपको तो कितना टू पॉइंट में टू फाइव हो गया उसको वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव है ना मतलब ये हुआ कि अगर वन पॉइंट फाइव का क्यूब यहाँ पर लोगे ना तो वन पॉइंट फाइव का क्यूब कितना आएगा थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव आएगा जो कि दो से बड़ा है चार से छोटा है ठीक है ना तो हमारे को तीन नंबर मिल गया एक नंबर हमारा ए ये हो गया बी ये हो गया सी क्या ले लिया हमने वन को हमने सी ले लिया ठीक है ना अब चेक करते हैं इस पर ठीक है ना ये तरीका इसको आपको याद रखना है ठीक है ना अच्छे से अब यहाँ पे तो ट्रिक है ये अगर मैंने ए बी की बात करूँ ठीक है ना तो ये फोर कॉमा टू जो है फोर कॉमा टू की बात करूंगा तो क्या आएगा फोर लेस देन इक्वल टू में टू का क्यूब है ना ये ए अगर इसे ए मान लो इसे बी मान लो तो फोर लेस देन इक्वल टू टू की भी बात ट्रू है ये ट्रू है तो मतलब फोर कॉमा टू क्या करेगा बिलोंग करेगा फोर कॉमा टू जो है आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में इसके बाद ए बी के बाद किसकी बात आती है बी सी की बात आती है तो बी हमारा क्या है टू है और लेस देन इक्वल टू में सी हमारा क्या वन पॉइंट फाइव है तो वन पॉइंट फाइव का क्यूब तो टू लेस देन इक्वल टू में वन पॉइंट फाइव का क्यूब कितना है थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये भी ट्रू है बिल्कुल ट्रू है ये वैल्यू से बड़ी है ठीक है ना मतलब ये टू कॉमा वन पॉइंट फाइव जो है आपका 1.5 ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे रिलेशन में ठीक है ना इसके बाद देखेंगे बट अब इसके बाद देखें ए बी हो गया बिलोंग कर रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है ए सी की बात आती है ठीक है ना तो फिर फोर जो हमारा है वो लेस एन इक्वल टू क्या होना चाहिए वन पॉइंट फाइव के क्यूब्स होना चाहिए बट ये हमारा क्या फॉल्स हो गया फॉल्स कैसे हो गया कि अभी हमने निकाला फोर लेस एन इक्वल टू में वन पॉइंट फाइव का क्यूब कितना आ गया थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव क्या थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव फोर से बड़ा हुआ नहीं होगा ना ये फॉल्स हो गया जैसे ये फॉल्स हो गया इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपका यहाँ पर ये हुआ कि ये फोर कॉमा वन पॉइंट फाइव जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है बी सी बिलोंग कर रहा है बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या नहीं है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है ठीक है ना इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ना लैंग्वेज अच्छे से मेंशन कर लेना ठीक है ना आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखना मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है ना बहुत अच्छे से लैंग्वेज मैंशन करके आप लिखेंगे ठीक है ना क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज करवा इसलिए दिया था कि आपको लैंग्वेज माइंड में हो कैसे हम लैंग्वेज लगाना है ठीक है ना उसके बावजूद अगर आपको लैंग्वेज लगाना नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट करके बताना ठीक है ना तो मैं इस पर लैंग्वेज के साथ लिख कर बता ठीक है आपको इससे नोट डाउन करना है कर लीजिए